aloitettiin sille, että otettiin pelto ja tää lähdettiin hiipimään ja 10 metrin välein skannattiin sitä peltoa, että näkyykö sillä kaurita. Käyttiin tuommoinen aika iso pelto tuossa läpi ja sitten yhä äkkiä niin tuota semmoisen pienen peltokummutakka niin rupesi näkymään kun kaurin pää lähenee. Ja siinähän samoin tein niin tuota sykkeet nousi varmaan pari sattaa. Tuntuu aika pitkältä aika kun semmoisen puutakkaan se pukki siinä kahteli. Mitä tuntuu? No, sanotaanko näin, sanotaanko näin, että mä olin jännittävämpää kuin mitä uskoisin oottaakaan. Se oli tulla, kun tuli yllättäen tuo. Se joskus luulta karhujahti on jännittävä, mutta pikkuelokuvat ampuminen tuntuu ihan jännittävämmältä. Oliko ihan ensimmäinen pukki? Ihan ensimmäinen. Ei niitä ole. Ihan ekaa kertaa pukki ja hiski. Noin 400 metrin päässä oli tuommoinen supikoira aamulenkillä ruokailemassa, niin hiivittiin sitä sitten tuossa hyvän tuulen avustuksella suunnilleen 100 metriin ja päästiin poistamaan sitten yksi pienpeto täältä. Aamun päätteeksi mentiin sitten vähän päivälevolle ja aloitettiin alkuillasta uusi kierros ja vaikutti vähän haastavammalta tämä ilta alkuun. Ket Kuluuko jo tuonne kuusen taakse? Siihen on matkaa 342 metriä. Joo, niin on. Oli tieto kuitenkin, missä ne pukit on kulkenut, niin sitkeästi skannattiin niitä alueita. Hyvältä hollilta pääsi, pääsin puristamaan naturaliksen matkaa ja pukki tipahti niille sijoille. Että lähdetään pikkasen vielä kiertelemään ja katsomaan, että joskus noita pukkeja olisi tullut, tullut enempi tuohon näkyville, kun tietoa on kuitenkin, että niitä täällä on, niin katsotaan mitä tää loppuilta vielä tuo, tuo tullessa. Skannattiin peltoa etupuolessa iso peltolohko, mitä katseltiin. Niin Selän takka rupesi kuulumaan rapsen ja ne olikin niin tota, pukki ja naaras niin 10 metrin päässä selän takana. Siitä sitten jouttiin pikkusen hiippailemaan niin tota, pusikkoon hyväksikäyttöön, että päästiin samalle peltolohkolle ja ne sitten vähän hermostui siitä ja hyppäsi semmoisen vähän reilun saamisen päähän. Siihen onneksi toppasivat, niin tota, <köhö> sain ampumaan tuolta hyvän tuen ja ristikon lappa, että ne oli vähän sille limittämiin. Kiikarilla kahta, niin oli hyvä väli mihin kokeilla ja luoti kävi siihen mihin pitikin. Ja tämän lisäksi käytettiin sitten vielä tuo koira tässä kaavalla. Meillä on ollut koko ajan matkassa ihan sen varalta sattuu tulemaan 
huono osuman syystä, niin tuota, haavakkotilanne niin on jälkikoira mukana, niin käytettiin sitä tuossa reenissä. Että nämä on hirmu hyviä reeniä sitten koiralle kesällä nämä. Tässä karuspykkijähissä mulla oli käytössä tuo laseri uusi ampumatuki. Minun mielestä oli erittäin toimiva. toimiva ja sain sillä kyllä todella hyvän tuen. Ja laukkaukset oli kyllä just siellä, mihin ne piti mennäkin. Ja tai jos ohi olisi ampunut, niin kyllä olisi varmasti niin perätakkaan se vika silloin löytynyt, että ei olisi mitään muuta voinut syyttää. Kiitoksia kaikille, ketkä tämä mahdollisti ja me lähdetään sitä kotiin